Здравейте, зрители на канала Екипировка и Оръжие. В днешното видео ще представя един сравнително екзотичен с гаваем нож, така по нашите географски ширини. Моделът е Zigzauer K320 Nitron. Преди да продължа нататък с представято, напомням зрителите си да не забравят да сложат лайк, съответно ако видеото им е харесало. И ако сте фенове на оръжието, екипировката, ножовете, оцеляването и така нататък, съответно чукнете бутона за абониране и камбанката до него, за да не пропускате новите ми видеа. Моделът е произведен за Zig Zauer и носи обозначението K320, като идеята е да се подчертая връзката му с последния прият на въоръжение в американската армия пистолет Zig Zauer P320, като марката Hawk прави модели и също така и за Хеклер и Кох, но това е една друга тема. Ножът пристига в една така съвсем обикновена картонена котия, ясно обозначено Zig Zauer, съответно е произведено от Hawk. А, така, вътре това, което може да се открие, е ето този кълъв за съхранение, макар че аз не разбирам за какво име на хората кълъв, който да съхраняват ножовете, ами няма да ги ползват. И съответно има гаранцията, която марката предоставя за всички свои продукти. И без повече забавяне, преминавам към разглеждането на острието, което е дълго 88 мм, дебело в основата 3 мм, с черно покритие царакот и триъгълна дупка за отваряне. Стоманата, от която е изработено острието, е праховата S30V, която допреди кажи речи 15 години се считаше за еталон и нещо така с изключително качество, като и в момента все още се ползва достатъчно популярно сред производителите на ножове. Сега вече потребителите знаят какви са предимствата и недостатъците й. Между другото, според много ползватели на Hulk, те закаляват много добре стоманите S30V и 154CM и изненади в представянето на острието не могат да се очакват. Твърдостта, която е заявена от производителя е 58-61 единица по Rockwell в резултат на криогенно закаляване. Специално за пеновете на тънките скосявания трябва да спомена, че дебелината на режещия ръб е 0,5 мм по цялата дължина, което в комбинация с високия полосък скос правят ножът един отлично режещ инструмент, но именно тази комбинация го прави така не особено така, подходящ за тактически цели и го праща директно в графата нож за ежедневно носене. Изработката на самото острие е безупречна, скосяването и заточването са абсолютно равномерни, няма никакви разминавания, което между другото въжи и за самото покритие на ножа, което ми направи много приятно впечатление, защото ползвам ножът вече около месец и нямам никакви проблеми и, и, и така надрасквания някакви. А, това нещо по принцип не е така при а, Гербера, както може да видите, тук самото покритие е така пострадало, въпреки че се водат, че са абсолютно едно и също покритие, а, тук се надрасква изключително лесно, докато тук абсолютно няма никакви проблеми. Това за мен ясно говори, че а, покритието церакот, което са използвали така от Хок, е нанесено така съвестно и при спазване на технологиите. Единствен, леко непонятен за мен момент си остана така каква е тази спайдърко стилистика и защо са направили чоел на това не особено дълго острие. Аз лично никога не съм изпитвал потребност да ползвам точно ето този хват, който е за чоела, но трябва да призная, че на конкретния нож той така е доста удобен. Ако някой от зрителите ми знае за какво на практика може да се използва този хват, ще се радвам да го сподели в коментарите под видеото. Чирените на ръкохватката са от стъкло на пълнен найлон, от който правят и рамите на пистолетите, като има и текстуриране също като ръкохватката на пистолета Zig Zauer P320, което спомага така за сигурността на хвата. Интересното при този нож е, че металните линери, както може да видите, са само някъде ето до тук, т.е. те не са по цялата дължина. Подобно решение може да се види в Benchmade Griptilian, където и там всъщност... Метален линер има само в така областта на заключването и съвсем малко, което е назад, което съответно в случая е довело и до намаляване на теглото на този немалък нож до 118 грама. Самата ръкохватка е удобна във всеки един хват и в диагоналния, който е и в правия, съответно и в обратния, че дори е удобна и в този хват, който е с показалец на чоела. Но това не е нож за хора с много големи ръце. Ще им идва така малко късичка. В моята ръка буквално е на границата. Рампата, която са предвидили тук на гърба и прелива към острието, е така с правилната дължина и така много приятна грапавост и спомага така както за силовото рязне, така и за по-прецизното насочване при тази ежедневна функция. 
Естествено, няма как да пропусна въпросът за заключването на ножът, който Холк са кръстили Able Lock, а по същество си е един абсолютно обикновен Axis Lock. Разликата е само в формата на изреза, който е. Ето както може да видите, там е малко по-квадратен, докато на класически Axis Lock е къпковиден, там малко по-овален. Безсмислено упражнение е мен, ако ме питате, просто защото ако не ме лъжи информацията, патента на Axis Lock вече изтече, така че всеки, който желая, може да си го ползва свободно. В конкретния случай работи абсолютно идеално и няма абсолютно никаква разлика с Axis Lock, който е на Benchmade. Съжалявам, че ще разочаровам част от зрителите си, които очакват да разглобя този нож и да видим така заедно какво има вътре. Но истината е, че страшно мразя да сглобявам и разглобявам ножове с Axis Lock, просто отнема адски много време и ако не е абсолютно наложително, избягвам да го правя. Механиката на ножа е просто фантазия и тази фантазия са успели да я постигнат на бронзови шайби, което е просто изумително, че не е на лагери. Ножът се затваря от собствената си тежест при освобождаване заключването Able Lock, за малко да кажа Axis Lock, въпреки си едно и също кажи речи. Съответно се изстрелва абсолютно лесно и непринудно. Сега в момента не мога да го направя, защото съм зад камерата и китката ми е в едно много така непривично положение. Но той може да се отвори буквално и с тръскане, както може да видите. Това са някакви така функции, които можете цял ден буквално да си играете с него, да си го отваряте, затваряте по всякакви начини, които може да си представите, измислите и така нататък. Всичко е много леко, непринудено, просто фантастична механика. При това пак повтарям основана на шайби, които между другото са доста дебели вътре. Клипсът е още един интересен елемент в този нож, който заслужава внимание. Черен. За дълбоко носене, суребряване и четири позиции, т.е. може да носи този нож и отляво и отдясно, с острието нагоре и надолу, като е предвидено на въртането да става в метални вставки, които са излети в полимера на чирените. А, това уребряване, което е по външната повърхност на клипса, съответно теоретично трябва да подпомага по така по-сигурното и лесно изваждане на ножа от джоба. Самото покритие на клипса ми направи изключително добро впечатление, защото въпреки интензивното ползване не се надрае и улюпи, както е например случая с прехваляния рад 1, при който буквално боята пада от поглед. По същия начин стои положението и с клипсовете на колци, там буквално още първата седмица и вече са лъснали, изглеждат ползвани, улюпени, просто гадно. Тук очевидно някаква така по-различна технология на покритието има, защото е значително по-устойчиво. Вниманието към детайла при този нож личи и в това, че са предвидили участъкът, който е под мястото, където контактува клипса, да не е с толкова груба текстура. Това първо е направено за по-лесно вадане и слагане на ножа и второ да не се съсипва толкова ръбовете на панталоните. Като заключение, ножът е една интересна смесица между Benchmade Griptilian и нож на Spider Cube, сравнително лек, изпълнен изключително качествено и макар да изглежда черен и агресивен, е просто един много добър нож за ежедневно носене и в никакъв случай не бих го определил като тактик, като основание за това ми дават сравнително късото острие, високия плосък с кос и тънкото скосяване отдолу, което е, което предполага така функция рязане и в никакъв случай грубо напъване. Самата стома на S32 също не е върх на жилавостта и не притежава качеството идиото устойчивост, което е едно задължително качество за тактическите ножове. Не пропускайте да гледате и другите ми представяния на сгъваеми ножове, които съм качил на канала. Съответно, ако още не сте го направили, присъединете се към страницата Екипировка и оръжие във Facebook, където първи качвам новите си видеа. Линк към нея ще откриете в описанието под видеото. Бъдете здрави и до скоро виждане!